हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू अगेन ऑन आर यूट्यूब चैनल उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जैसा आप सभी जानते हो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यू जी नेट को टीच करते हैं जिसके अंदर पेपर वन जो कॉमन है सभी के लिए प्लस पेपर टू कॉमर्स जो हमारा स्पेशलाइजेशन है तो आज मैं आपके लिए यू नेट पेपर वन के अंदर हमारा एक यूनिट आता है सेकेंड नंबर दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड उसके कुछ नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये हमारा एम सीरीज का सिक्सटीन पार्ट है इससे पहले फिफ्टीन पार्ट हम YouTube पे डाल चुके हैं आने वाले टाइम में आपको इसके और भी वीडियोस मिलेंगे तो ये हमने एक बेसिकली एम सी सीरीज स्टार्ट की है कमिंग एग्जाम के लिए और इसको बेटर जानने के लिए आप क्या करें डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है आप उस पर विजिट करें वहां हम डेली बेसिस पे एक मोक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो क्वेश्चन आप पहले खुद ट्राई करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन आपको हमारे वीडियोज के थ्रू मिलेगा तो जरूर विजिट करें हमारी लाइन की मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर और जो लोग कमी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं उसके एडमिशन भी चल रहे हैं आप दिए गए नंबर पे बात करके एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो जैसे मैंने कहा हम आज क्वेश्चन करेंगे रिसर्च के उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी रिसर्ट एग्जाम में पूछे भी गए हैं आपसे तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पे एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इवेंट्स और थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड हम रिसर्च के अंदर जब मेजरमेंट की बात करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इवेंट का एट्रीब्यूट है आपको पहचानना चाहते हो जानना चाहते हो तो हम किसके थ्रू मेजर करते हैं और सॉरी उसको क्या बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स क्या बोलते हैं उसको वेरिएबल्स क्या क्वेश्चन क्या था एट्रीब्यूट किसके कोई ऑब्जेक्ट है इवेंट है या थिंग है Which can be measured, उसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल्स तो इसका राइट आंसर है सी ओके कम टू द नेक्स्ट वन एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक नॉलेज के कुछ एग्जाम्पल में सबसे पहले पढ़े आप अथॉरिटी ऑफ द प्रॉफिट और ग्रेट मैन किस आप किसी आ, मंदिर में मस्जिद में किसी पुजारी ने किसी प्रॉफिट ने कोई बात की है क्या वो साइंटिफिक है या कोई हमारे सोशल ट्रेडिशन रीति रिवाज कस्टम है सामाजिक वो है या रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को होली बुक है मान लो कोई गीता है बाइबल है कुरान है क्या वो साइंटिफिक है नो साइंटिफिक क्या है लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट हम क्वेश्चन क्या कर रहे थे एग्जांपल देना है आपको साइंटिफिक नॉलेज का जिसके अंदर लॉजिक्स हो ठीक है रेशनली आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए हमारा आंसर क्या रहेगा डी दिस इज लेबोरेटरी एंड ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट चलिए वन नाउ अगेन एक टर्म की बात की गई है स्टेटिस्टिक सर्च के अंदर दिस इज जर्नलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ ए सैंपल एक सैंपल के आधार पर आप कंक्लूजन लेते हो उसको स्टेटिस्टिकली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं तो दिए गए चार ऑप्शन को आप देखेंगे तो आपको पढ़ने मिलेगा फर्स्ट है स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वेलिडिटी ऑफ द रिसर्च यही हमारा यहाँ पर राइट right आंसर है क्योंकि हम क्या करते हैं रिसर्च के अंदर हम वेलिडिटी टेस्ट करते हैं कि हमारी जो रिसर्च का सैंपल के बेस पर जो कंक्लूजन आया है उसके हम क्या बोल सकते हैं हम उसको ये नहीं कह सकते डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हम उसको ये नहीं कह सकते पैरामेट्रिक पैरामेट्रिक पॉपुलेशन के लिए होता है और हम यहाँ ले रहे हैं सैंपल के बेस पे तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट वन ए ओके नेक्स्ट वन इज ए रिसर्चर सिलेक्ट्स ओनली टेन मेंबर्स एज ए सैंपल फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ फाइव थाउजेंड 5000 की पॉपुलेशन है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एन इसका जो सिंबल होता है पॉपुलेशन की आइटम्स का और सैंपल हम ले रहे हैं ओनली 10 मेंबर्स स्मॉल एन इट विल बी कंसीडर्ड एज गुड इसको हम अच्छा कब मान सकते हैं कहता बिकॉज क्या है ही वॉज ए गुड रिसर्चर देन ही वॉज गाइडेड बाय हिज सुपरवाइजर द पॉपुलेशन वॉज होमोजीनियस और ऑल ऑफ दब अगर आप देखेंगे तो राइट right आंसर ये रहेगा इतना छोटा सैंपल 5000 में सिर्फ 10 आइटम्स तभी पॉसिबल हैं जब हमारी पॉपुलेशन के जो सारे वेरिएबल्स हैं वो एक जैसे हैं होमोजीनियस पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका रहेगा सी चलिए 155 पे आते हैं विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड वेन द पॉपुलेशन इज फिनाइट अगर आपकी दी गई पॉपुलेशन की संख्या निश्चित है फिक्स है ना एक फिक्स नंबर है तो इन दिए गए मेथड में से आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं सैंपल लेने का तो इसका राइट right आंसर रहेगा सिस्टेमैटिक सैंपलिंग सिस्टेमैटिक सैंपलिंग ही क्यों है उसका लॉजिक आपको देता हूं मैं यहां पर हम निकालते हैं कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन दिस इज कॉल्ड केथ एलिमेंट 
हमें ये चूज करना होता है सिस्टमेटिक सैंपलिंग के अंदर पॉपुलेशन का नंबर आपको पता होगा अगर निश्चित होगा तो डिवाइड बाय सैंपल साइज जो आइटम आएगी के एलिमेंट तो ये क्या है सिस्टमेटिक सैंपलिंग का एग्जांपल है मान लेते हैं अभी मैं एग्जांपल लेता हूं सपोज मुझे 5000 में से 500 का सैंपल लेना है तो मैं क्या कहूंगा मेरा के एलिमेंट क्या आ गया टेंथ आइटम इट मींस मैं दिए गई पॉपुलेशन में से 5000 में से हर दसवीं आइटम को चूज करूंगा सपोज आई स्टार्ट विद द टू सपोज आई स्टार्ट विद द नंबर टू द नेक्स्ट नंबर विल बी ट्वेल्व देन ट्वेंटी टू देन थर्टी टू देन फोर्टी टू एंड सोवन तो ये एग्जैक्टली exactly 500 की संख्या मेरे पास आ जाएगी पर ये कब पॉसिबल है जब आपकी पॉपुलेशन क्या हो एक निश्चित नंबर हो इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए ठीक चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक रिसर्च की आपने एक रिसर्च का नाम सुना होगा उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो एक्स पोस्ट फैक्टो मीन्स की इवेंट होने के बाद आप रिसर्च कर रहे हो जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च होती है सारी एक्स पोस्ट फैक्ट होती है और यहां क्या पूछा गया है द रिसर्च विच इज अपोजिट टू क्या है एंटागोनिस्टिक मीन्स अपोजिट रिवर्स टू एक्स पोस्ट कौन सी हो सकती है आप देखें इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज नॉर्मेटिव लाइब्रेरी रिसर्च और ऑल ऑफ अब तो हमारा आंसर क्या रहेगा एक्सपेरिमेंटल क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो इवेंट होने के बाद की स्टडी है एक्सपेरिमेंट में तो हम इवेंट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके जस्ट अपोजिट कौन सी है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ओके नेक्स्ट पे आते हैं हम द प्रोसेस नॉट नीडेड इन द अभी मैंने एक्सपेरिमेंट रिसर्च की बात की तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये क्वेश्चन और आता है कि दिए गए इन चार प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस हमें एक्सपेरिमेंट में नहीं करना होता क्वेश्चन क्या है विच इज नॉट नीडेड तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में होती है साहब कंट्रोलिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है एक इंडिपेंडेंट होगा डिपेंडेंट होगा मैन्यूपुलेशन ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मैन्यूपुलेशन होगा रेप्लीकेशन भी होगा जो नहीं होगा वो ये होगा क्या रेफरेंस कलेक्शन हमें कोई उसका प्रीवियस हिस्ट्री की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर रहेगा डी क्वेश्चन में क्या कहा था कौन सा आपका प्रोसेस नहीं होगा एक्सपेरिमेंटल के अंदर तो जो नहीं होगा वो कौन सा होगा रेफरेंस कलेक्शन चलिए 158 अब जब भी हम रिसर्च करते हैं ना हम उसकी वैलिडिटी की जांच जरूर करते हैं तो किसी भी रिसर्च की वैलिडिटी को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पहले एलिमिनेटिंग द एक्स्ट्रा न्यूज फैक्टर्स ऐसे फैक्टर जो आपके लिए पर्टिनेट नहीं है जो इरेलीवेंट है जो इंपॉर्टेंट नहीं है आप उनको बाहर करो बिल्कुल ठीक बात है टेकिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेशन सैंपल आप पॉपुलेशन में वो लें जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो ये भी ठीक बात है एंड बहुत ऑफ द बब तो मैंने पहले ही कहा आपको कि ये दोनों बातें ही ठीक लग रही हैं तो हमारा आंसर आएगा ए प्लस बी ये दो तरीके से हम अपनी वैलिडिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं रिसर्च के अंदर चलिए वन फिफ्टी एट के बाद ये सिंपली नेम ऑफ द ऑथर कौन फादर ऑफ अ साइंटिफिक सोशल सर्वे ये तो आपको क्रैम ही करना बेटा इसमें कुछ याद करने वाली बात क्या मैं बोलूँ इसको बूथ नेम ऑफ द पर्सन हु इज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ द साइंटिफिक सोशल सर्वे फाइट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे जब भी हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं रिसर्च जब आपकी फाइनल हो जाती है उसकी हम चाहे थीसिस बनाएं चाहे रिसर्च पेपर बनाएं तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट मस्ट नॉट यूज द नमेरिकल फिगर्स नंबर में नंबरिंग नहीं होनी चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस ठीक है ऐसा होता है मस्ट रेंज इट इन लॉजिकल टॉपिकल एंड क्रोलॉजिकल ऑब्वियसली जरूरी है आपका पास लॉजी को आप चाहे अल्फाबेटिकली अरेंज कर रहे हैं चीजों को चैप्टर वाइज अरेंज कर रहे हैं टॉपिक वाइज अरेंज कर रहे हैं इट शुड बी देयर मस्ट कंपेयर हिज रिजल्ट विद दो ऑफ द अदर स्टडीज कंपेरिजन भी होना चाहिए तो अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें इसने चारों पॉइंट ही बड़े वैलिड बोले हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा ऑल ऑफ द बब कि अगर जब भी आप रिसर्च रिपोर्ट देंगे तो ये चारों पॉइंट आपके पास कवर होने चाहिए तो ये मैंने टेन क्वेश्चन का सेट करवाने की कोशिश की है जो बहुत रेलिवेंट है एग्जाम में आ भी चुके हैं आ भी सकते हैं तो उम्मीद है आपको इसका बेनिफिट होगा और इसी तरह के एम अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो एग्जाम में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सो स्टे इन टच विद आर चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच